the way Quran guides humanity. Quran jebhabe amader ke pot dekhay. Quran jebhabe amader ke instruction dey. Kibhabe Quran amader ke guide kore. Ei topic ta niye kotha bolu. Tami shuru tei kalamulla majid ekte ayat talaat kore chhe jekhane Allah Taala Quran er chatti feature eksha te ulle kore chhe. Allah Taala Quran ke ayat e bolche chhe je wanazal na ali kal kitab ati biyan ali kulli shay. নবী হে আমি আপনার কাছে কোরআনকে পাঠিয়েছি তিবিয়ান তিবিয়ান মানে হচ্ছে ক্লারিফিকেশন এক্সপ্লেনেশন ফর অল থিংস সবকিছুর ব্যাখ্যা কোরআন হচ্ছে সবকিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং এটা হচ্ছে হুদা দুই নাম্বার ফিচার হচ্ছে কোরআন হচ্ছে হুদা গাইডেন্স যেটা আপনাদের এই কনভেনশনের থিমের সাথে প্রাসঙ্গিক কারণ এবারের কনভেনশনের থিম হচ্ছে আল কোরআন গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি তো কোরআন এক নম্বরে হচ্ছে ক্লারিফিকেশন বা এক্সপ্লেনেশন তারপর কোরআন হচ্ছে গাইডেন্স এরপর আল্লাহ বলেছেন রাহমা মেসি এবং আয়াতে সবশেষ আল্লাহ বলেছেন যেটা হচ্ছে বুসরা লিল মুসলিমিন গ্ল্যাড টাইডিংস ফর দ্য বিলিভার্স তো এই চারটা ফিচারের মধ্যে আমি কোরআন যে হুদা কোরআন যে গাইডেন্স এটা নিয়ে কিছু আলোকপাত করবো ইনশা আল্লাহ বিদিল্লাহ আমরা রমাদানের আয়াত সবাই জানি সুরাতুল বাকারাতে রমাদান নিয়ে যে আয়াতটি এসেছে ওই আয়াত আল্লাহ তালা কোরআনকে গাইডেন্স বলেছেন শাহরু রমাদান আল্লাদি উনসিলা ফিহিল কোরআন তারপর কি হুদাল্লিন্নাস গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি এবং এই গাইডেন্সটা এটা সবার জন্য অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ইন হুয়া ইল্লা জিকরা লিল আলামিন এই কোরআনটা হচ্ছে রিমাইন্ডার ফর হোল ওয়ার্ল্ড গোটা বিশ্বের জন্য কোরআনটা হচ্ছে গাইডেন্স বা রিমাইন্ডার ইনক্লুডিং জিন কাইন্ড অ্যান্ড ম্যান কাইন্ড যদি প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছিলেন বুসরা আলিল মুসলিমিন কিন্তু এ আয়াতে আমরা দেখলাম যে এটা হচ্ছে জিকরা লিল আলামিন গোটা বিশ্বের জন্য এটা রিমাইন্ডার ম্যান কাইন্ডের জন্য রিমাইন্ডার জিন কাইন্ডের জন্য রিমাইন্ডার এবং জিনেরা জিন কাইন্ড জিন জাতি এটা স্বীকার করেছে যে কোরআন মানুষকে পথ দেখায় বিশ্ববাসীকে পথ দেখায় তারা যখন তায়েফে বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের কণ্ঠে সর্বপ্রথম তারা কোরআনিক রিসাইটেশন তারা শুনল তারা যেটা বলেছিল আল্লাহ তালা সরাসরি কোট করেছেন কোরআনে সেটা তারা বলেছিল আমরা একটা অসাধারণ কোরআন শুনেছি এবং এটা ইয়াহদি ইলার রুশ গাইড করে পথ দেখায় সঠিক রাস্তায় তো আমরা বুঝতে পারলাম কোরআন হচ্ছে গাইডেন্স আমাদেরকে পথ দেখায় কোরআন গাইডেন্স হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কোরআন হচ্ছে এ পৃথিবীর সবচাইতে দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড রেলিভেন্ট বুক টু হিউম্যান বিং সবচাইতে জীবন ঘনিষ্ঠ এবং প্রাসঙ্গিক কিতাব হচ্ছে আল কোরআন কিতাবটার নাম কি সবাই বলুন একসাথে কি নাম সবচাইতে প্রাসঙ্গিক জীবন ঘনিষ্ঠ দ্য মোস্ট ইন্টারেক্টিভ বুক এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এর কারণ হচ্ছে এর আগে যত আসমানি কিতাব এসেছিল সবগুলো কিন্তু একবারে নাজিল হয়েছে এট এ টাইমে তাওরাত মুসা আলহ ইসালামের উপর একবারে নাজিল হয়ে গিয়েছে একসাথে ইঞ্জিল ইসা আলাহ ইসালামের উপর একবারে নাজিল হয়েছে জাবুর দাউদ আলহ ইসালামের উপর একবারে নাজিল হয়েছে কোরআনও কি একবারে নাজিল হয়েছে হ্যাঁ একবারে নাজিল হয়েছে না তেইশ বছরের টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স এর লং পিরিয়ড অফ টাইমে একটু একটু করে নাজমান নাজমান হাসবা হাওয়া ইজিল বাসর মানব জাতির প্রয়োজনের তাগিদে তাই না প্রেক্ষাপটের আলোকে নাজিল হয়েছে প্রথম নাজিল হয়েছে মক্কায় তারপরে মদিনায় বিভিন্ন জায়গাতে আপনারা জানেন যে কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে মসজিদুল হারাম থেকে দশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে যা বলে নূর আছে একটা পাহাড় ছয়শো চৌত্রিশ মিটার উঁচুতে একটা কেইব আছে লড়ে হেরা ওই হেরা গুহায় শুরু হলো কোরআনের এই নাজিল হওয়ার প্রক্রিয়া এরপর রাসুল ইসলাম মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন সেখানেও নাজিল হতে লাগলো এই কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে ঘরের ভেতরে কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে বাজারে কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে সফরে এ কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে এই কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে আল্লাহর আরসে তার মানে রাসুল যেখানে কোরআনও সেখানে কতটা ইন্টারেক্টিভ কিতাব রাসুল ইসলাম তার জীবনে তার পরিবারে তার সমাজে 
রাষ্ট্র পরিচালনায় যেখানে তিনি সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন ঠিক তখনই সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছে কোরআন এজন্য এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড রেলিভেন্ট বুক টু হিউম্যান বিং সবচাইতে প্রাসঙ্গিক জীবন ঘনিষ্ঠ একটা কিতাব এবং এই কোরআনকে আল্লাহ তালা লাইট বলেছেন আলো ও আনসাল না ইলাই কুম নৌরম মুবিনা নবী হে আপনার কাছে আমি লাইট পাঠিয়েছি কোরআন এটা আলো কারণ পথ দেখাতে হলে তো লাইট লাগবে যেটা আপনাকে পথ দেখাবে তার মধ্যে যদি আলো না থাকে সে পথ দেখাতে পারবে নাকি পারবে না তো কোরআনকে আল্লাহ তালা লাইট বলেছেন এবং কোরআন শুধু নিজেই লাইট নয় শুধু নিজেই আলো নয় সে আলোর দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ আকবর আলিফলাম র অনেকগুলো অন্ধকার থেকে একটি আলোর দিকে মহাসত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি কোরআন পাঠিয়েছি এবং একটু খেয়াল করে যদি আমরা দেখি যে একটি পুরো জাতি একটি পুরো গোষ্ঠীর জীবনধারা পাল্টে দিয়েছিল কোরআন যাদের লেখাপড়া জানা ছিল না অক্ষর জ্ঞানহীন একটা জাতি একটা ভূখণ্ডের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে এই কোরআন কোরআন যেমনি আলো তার পাশাপাশি কোরআন হচ্ছে ক্রাইটেরিয়ান কোরআন সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেয় আপনি কোরআনের লেন্স দিয়ে যদি এই বিশ্বকে পরক করতে চান কোরআনের লেন্স দিয়ে যদি এই পৃথিবীকে আপনি পরক করেন তাহলে দেখবেন যে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা আপনার সাথে আপনার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক কিনা আল্লাহ তালা বলছেন ফোরকান বলেছেন আল্লাহ তালা কোরআনকে এখানে দ্য ক্রাইটেরিয়ান ইট ডিফারেন্সিয়েটস বিটুইন রাইট এন্ড রং কোরআন পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এবং সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে কোরআন হচ্ছে একটা টাইমলেস মিরাকেল টাইমলেস মিরাকেল চিরন্তন মজিসা এটার কোনো লয় নাই ক্ষয় নাই আল্লাহ তালার যেমনি লয় নাই ক্ষয় নাই কোরআনেরও লয় নাই ক্ষয় নাই কারণ কোরআন কিন্তু আল্লাহর ক্রিয়েশন নয় আল্লাহর সৃষ্টি নয় এটা কিন্তু আল্লাহর সিফা আপনারা জানেন তো এটা কোরআন কিন্তু আল্লাহর সিফা আল্লাহরও ক্ষয় নাই কোরআনেরও ক্ষয় নাই এবং অন্যান্য নবীদেরকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে সেটা তাদের হেদায়তের জন্য আর সেই কিতাবকে তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে সেই কিতাবগুলোর আদি এবং আসল রূপ কিন্তু অবশিষ্ট নেই কিন্তু কোরআন শুধু হেদায়তই নয় গাইডেন্সই নয় কোরআন যেমনি হেদায়ত পাশাপাশি কোরআন হচ্ছে মজিসা কোরআনের আছে সংখ্যাতাত্ত্বিক মজিসা 